The Lord has brought us to the end of another year. In the last year when we waited on God and came into the new year, He spoke to us from the book of Haggai. The Lord was faithful to bring unto us His counsels throughout the whole year. And you know, when I was you know looking back into the last year, 2022, I could really see the faithfulness of God in the midst of God's people. And the Lord was so faithful to send His word. You know, during the time of the summer camp, or summer camp, and then onward until the time of the winter camp, and after that, even until the end of the year, we see how God faithfully send his word unto us and i know that looking into my own life the way that the lord has led us even as a body of people is even as we came to the end of the year I can say that it was a year of travail for the house of God. And we see that the Lord has done a work in those who are faithful. To God's faithfulness. And the Lord has told you that I stand here before you because I know that God has given me life both natural and spiritual. Once again, to share with you that which God has laid upon my heart. And uh, I was really looking at the Lord. These, are, these have been very difficult uh, days for me and days of great struggle. You know, uh, with a lot of commitments. And the Jewa del Pala, uh, Pala Utrava than Londa. When it's day, we can work for the night cometh, no man can work. Namakonda uh, Pagal Matra, Jolly, and Kayuli, Rathri, or Mur, Arkham, Jolly, and Kayuli. To God, but seeking for His grace so that when we are day, we can live as the children of the day. And the Jewa del Paradio, Nuelan, Ale, Pagalai, Rikumbol, they would never be Jew, you know, the one and Dagger. And as I was really looking to the Lord in prayer, the Lord led me to the book of Zechariah. Chapter 3, verse 4. And Zechariah is a prophetic book for the end time church. And prophetic book for the end time church. And the prophetic book for the end time church. And the prophetic book for the end time church. And the prophetic book for the end time church. And the prophetic book for the end time church. And the prophetic book for the end time church. And the you know, when you read through the book of Zechariah, the most outstanding words you know, can be found, or the key words for the book of Zechariah can be found in the book of, uh, in, the, in chapter 1, verse 14. Zechariah Pusodin, the E. Pusodin, the Rukwan, the Akola, the Wakana, the Onamadia, the Banala, the The angel that communed with me said unto me, Cry thou saying, Thus say the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion 
എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ പ്രസംഗിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ സൈന്യങ്ങൾ യഹോയ് പ്രകാരം അറിയിച്ചു ഞാൻ എരുസലേമിനും സിയോനും വേണ്ടി മഹാതീഷ്ണതയോടെ എരിയുന്നു ഇവിടെ മഹാതീഷ്ണത എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ കർത്താവിന്റെ തീഷ്ണതയെ കുറിച്ചും ആ എരിവിനെ കുറിച്ചും നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ മഹാതീഷ്ണതയോടെ സിയോന് വേണ്ടി എരിയുന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മഹാക്രോധത്തോടെ എരിയുന്നു കർത്താവിന് സിയോനായിട്ട് നല്ല ജനങ്ങൾക്കായിട്ടും തീഷ്ണത എരിവുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷ നാം മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും ലാക്കും നമ്മൾ അടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കർത്താവ് തീഷ്ണതയുള്ളവനാണ് his people his house is ultimate purpose siyanayittum tande janathinayittum tande sabhaykayittum tande antima uddeshanayittum devathinu valare veliya eri undu the word in the name sekariya means jehova remembers sekariya enna pusthakathinte vaakinte artham yehova orkunu ennadanu and you know he was sekariya was the prophet of god's power ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു സെഹരിയാവ് സെഹരിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ സെഹരിയാവിന്റെ പുസ്തകം അല്ലെന്ന് പേരിൽ സെഹരിയാവ് ഒരു മൈനർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൈനർ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും നീണ്ട പുസ്തകമാണ് സക്കരിയ പ്രവചനം മൈനർ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും നീണ്ട പുസ്തകമാണ് സക്കരിയ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് you know we can see that the the things written in sakaraya is linked with haga sakaraya pusthathil ezhuthirna karyangal haga pusthathilulla karyangalodu bandhapettadana they they two prophesied together ee rendu pravajanmaru onnichana prasanga pravajichathu they shared the burden of god together avar devathinte bharathe onnayittana pangu vechathu and took the task of encouraging the people who are involved in returning to the Jerusalem to build the temple of God devathinte aalayathe paninadhai babylonil babylonil nu therichu vanna devajanangale prosahipikkunna rendu rendu perum pravajichathu and we see that this book is also covered in the books of you know Ezra and also Nehemiah ee pusthakathe kuriche Ezra pusthakathil Nehemiah pusthakathilum prathibadichittunda You know we see so this book is so important. Agale pusam valare pradhanyam arhikunnathu. There are so many things written in this book which is so prophetic about God's people in these entire Ee andhe kaalathulla deiva janangale kurichu pravajanaparamayittu pala kaaryangalum prasthavichittulla oru pusthakamana Sagariya pusthakam. You know Haggai seems to be an 
ഹാഗായ പ്രവാചകൻ അല്പം പ്രായമുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാൽ സെക്രിയ പ്രവാചകൻ ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഈഡോ എന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് കൊച്ചുമകനായിരുന്നു സെക്രിയ നെഹമ്യാവിന്റെ നാളിൽ തിരിച്ചു വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈദോ എന്നുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നാം താൻ പേര് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എരുസലേമിലെ മടങ്ങി വന്നു നെഹമ്യ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും വാക്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് Zechariah had something to really speak to the people of God spread over those period of time. ആ സമയത്തുള്ള ദൈവജനങ്ങളോടെ സംസാരിക്കാനുള്ള വചനം തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Also he has got so much to speak to us in this end. അതുപോലെ അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മോട് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സഖരി പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. And the other thing about Zechariah is സഖരിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം His prophecies contain a large visionary element. തന്റെ ദർശനപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു തന്റെ. There is so much that he saw rather the Lord shown him. അനേക കാര്യങ്ങൾ അവൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അവനെ കാണിച്ചു. Yes, we know that when we look at the book of Daniel God shown him many things. Daniel's book says that when we look at the Bible, God shows us many things. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed things to him. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed Yes. You know when we read through the visions of even written in the book of Zechariah. Zechariah pusathil ezhudirikkira adarsham ezhudirikkina adarshangale kurichu nam vaayikkumbol. We see that God revealed to him many things. Deivam anega kaaryangal adhehathine velippaduthi ennu namukku kaanuvan kariyum. Which would really help God's people in അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് ദൈവജനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നാം തുടർന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നതായിരിക്കും ഈ ജനങ്ങൾ ഒരു ആശാഭംഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു and they were living under a lot of pressure valare samarthathinte madhyathil ayirunnu avar yes and in the midst of the madhyathil sekaraya could see glimpses of what god has deiva avarkai vechirikkana karyangale or alpalpamayi sekaraya avanu kaanuvan kazhinu yes in the discouraging times god has shown sekaraya to speak to god's people as to what god is thinking about nirusahapadunna aya samayangalil deiva endana devajanangale kurichu chindikkunna ennu sekriya pravajagan avarodu prakhyapichu yes the enemies had taken victories over shatru devajanangal mel vijayam praavichu oru samayam aayirunnathu the enemies were triumphant over ദൈവജനങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ച സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ ആ സമയത്ത് പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന ചിലർ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിതനായി തിരിഞ്ഞു വന്ന തിരിച്ചു വന്ന സമയമായിരുന്നു അവരുടെ കൈവശമുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു 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 ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അത് സലമാൻ മഹാരാജാവിന്റെ ആ ധനികതയിലും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ആ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസിലും പണിഞ്ഞ ആ ദൈവാലയത്തെ വീണ്ടും പണിയുന്നതിനായിട്ട് ഇവരുടെ പക്കലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ചിലർ മാത്രമുള്ളായിരുന്നു ദൈവമുടെ ആലയത്തെ പണിയുന്നതിനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളായിരുന്നു 
പ്രവാസികളായിരുന്നു അവർ അവർ അടിമകളായിരുന്നു അവർ ദൈവഭരണത്തെ പണിയുന്നതിനായി തിരിച്ചു വന്നു അവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിനുള്ള അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ആശാഭംഗമുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടു ഇതാണ് സെഗ്രിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ സമയത്തും ഇത് എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടാംണ്ട് ആറാം മാസം ഒന്നാം തീയതി യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ഹഗായി പ്രവാജ് ദാര്യാവിശന്റെ രണ്ടാം ആണ്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ ഇതോ പ്രവാചകനായ പ്രവാചകന് മകനായ നരഖ്യാവിന്റെ മകനായ സക്കരിയാവിനെയോട് അരുളപ്പാടുണ്ടായതുണ്ടെന്നാൽ ഈ വചനങ്ങൾ വന്നത് ഈ സന്ദേശത്തെ താൻ സംസാരിച്ചത് അത് ഹഗായ് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഹോസ് In this place will I give peace said the Lord of hosts in the hour and in the 4 and 20th day of the 9th month in the second year of Darius came the word of the Lord by Haggai the prophet saying thus said the Lord of hosts ask now the priest concerning the law saying and it goes on so the scholars say that that when hegai prophesied these two messages verses written in verse 10 and 9 vidwanmar parayunnade 9th and 10th vakyangal parnirikkunna karyangal you know it was during this time adha sagariya pravajan pravichu adhe samayathayirunnu nanu sagariya began his prophecy yes So we see that they had begun to build the build. Our devathinte aalayate panivuvan thodangirunnu. And we know how they faced uh, a lot of Apol deva janangal valare adhigam edirpugale nerittu. You know so they saw in their own eyes. Thangalde kannugalal avar kandappol. Insignificance of what avar paniyana karyangal etra alpamayadayirunnu nu avar kaanuvan kazhi. they could see the smallness of what they were our paniyana karyam matte aalayathode taaradham peduthumbol etra cherudayirunnu nu kaanuvan kazhi so they were going through real discouragement adond avare jeevathil avaru or nirusahapettu povana or samayathayirunnu they were disheartened by what they saw before them thangala munbil kanda karyangalde velichathil avar aashabhamullavarayirunnu and the word of the lord came through apol sagariya pravajan mohandra devathinte vajanam vannathu the beginning words were words of warning to nal adhyamante sagariya pravajan mohandra deiva samsarichu munnarippulla vajanangalai they make against their evident rising tendency to return to their ways of disobedience of their thangalde pidakalde aa anusaran kedileke madangi povanulla tendency ki virodhamayittayirunnu sekariya pravajagan samsarichathu yes and were returning like into a place of disobedience like thangalde pidakale pol anusaran kedileke madangi po madangi povana or manobhavam ayirunnu avarilla undaguvan thodangiyathu rendam vakyam vaichu nokkuka god has been so displeased ഇവിടെ ദൈവജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനാണ് ദൈവം പ്രവാചകനായിട്ട് 
had a few harsh utterances എന്നാൽ ആരംഭത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയത് ദൈവജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ വന്നതെങ്കിലും ആദ്യം സംസാരിച്ചത് മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ വചനങ്ങളായിരുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം be not as your fathers ningal ningalde pidakanmare pole ay thirirudu amen now this warning came to god's remnant devathinte sheshippay devajanangalude thilani vajanam vannathu be not as ningalde pidakanmare pole ay thirirudu and to whom the former prophets have cried saying thus say the lord of hosts sainyangalde ho ipragaram arli cheyunu നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെയും ദുഷ്പ്രവർത്തികളെയും വിട്ടു തിരുവേണം എന്നിങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും അവർ കേൾക്കുകയോ എനിക്ക് ചെവി തരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതായിരുന്നു സെക്കറിയ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ വാചകം ദൈവജനങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്നെ വന്നത് God had to speak to them a word of warning and adinu munbu deiva oru munnarippinte vadanathe avarku nalgendirunnu yes the lord had a warning deiva janangalkayittu oru munnarippu deivathinu undayirunnu and we read in verse randa vakyathil ingane vaaikunu the lord had been so displeased നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അത്യന്തം കോപിച്ചിരിക്കുന്നു വേറൊരു വിധത്തിൽ അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണക്കേടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുസരണക്കേടാണ് അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു നിന്താൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരോട് അത്യന്തം താൻ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത് ആ തലമുറയോട് അതിന്റെ കാരണം പ്രവാചകന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിന് അവർ ചെവി കൊടുത്തില്ല എന്നതായിരുന്നു ദൈവം ഇന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പിന്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു cannot be a people who are disobedient like mattullavare pole anusanna kadullavarai nam theerudha you know the lord wants to say to us in the big ee varshathin aarambathil deiva nammodu parayvan aagrahikkunnathu we cannot be disobedient like mattullavare pole nam anusanna kadullavarai theerudha yes that's a great warning to god's people in the big ee varshathinte aarambhathe deiva janangalkayittulla oru veliya munnarippaanu adu and hear the word of god says because they refused the voice of the prophet avar pravajanmaru vaakkala nirasichathu undu yes and the word of god says agal deiva janam parayunnathu the remnant was admonished by ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അതൊരു പ്രത്യേക പ്രബോധനത്തിന്റെ വചനമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയി തീരരുത് എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മോട് എല്ലാവരോടും ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനം ഇതാണ് be not like others who are unwilling to go the devathinte vaiyil povan manasillatha mattore pole nam aagaru you know many have begun well anegar thangal aalme jeevathil nanayana aarambham kurichathu you know they went on avar munbottu nanayi pogukundai but somewhere they began to disobey the voice nal adinne shesham avar pravajanmarude ശബ്ദത്തോട് അനുസരണക്കേടുള്ളവരായി തീർന്നു അവരുടെ ആലോചനകൾ കേൾക്കാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ വന്നു 
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവജനമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണിത് So there is a word of admonition for God. Deva janangal kaayite sheshipunayite devathinte edathil devathinte edathil ninnum oru We are not to follow the example of others. We are not to have the evil heart. Amadathil avishwasamulla hrudayam undagirathu mattullavare pole naam aagirathu ennaanu devam nammu munbu namukku unnariyippu nalgunnathu. But we need to turn to God. Nammada mulu hrudayathodu naam devathengilekku thiriyandathunda. Yes. You know, Sakraya had a a precious encouraging vision. Deva janangal kaayite avare prolsahipikina avare ulsahipikina oru darshanam thanikku undayirunnengil thanne. You know, for a magnificent future. Deva janathinayittulla oru mahathvaramaya bhaviye kuriche oru vadana thande pakkal undayirunnu. He had to begin with a word of caution. എന്നാൽ അത് ആരംഭിച്ചത് ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പോടും പ്രബോധനത്തോടുമായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായ വാക്കുകളാലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചത് ദൈവജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യാശയും ദൈവജനങ്ങൾക്കായിട്ട് അവന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അനേകർക്കുള്ളത് പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അല്ലാതെ but that hope is a vague expectation in anegarkulla pratyasha adu vannatte oru 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 tetraya pratheekshayan that something god devam chala karyangal cheyedekam ennulla oru theerchayillatha oru pratyashayan avarkullathu yes it is more a vague expectation adoru oru oru urappillatha oru pratheeksha polayana ennu kaanapadunnathu it is more of uh it is it is like an expectation devoid of substance adar urap illatha pratheekshayana you know there is no adar ur urap illa there is nothing to substantiate adane urappikkunnadayittulla or aadharam adane illa the the hope that sakaraya was offering god's people എന്നാല് സക്കരിയ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ പ്രത്യാശ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല ഇന്ന് വന്നിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷ പോലെയുള്ള ഒന്നല്ല it is not a way adu vannatte edo oru 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 urappillatha onnalla if god has promised that god will restore his church and bring her to her glory and majesty and that fullness in christ we need to believe that it's a hope by which we have to tande sabhe deiva yathasthana paduthunnum adine adinte mahatvathilekkum adinte poornathilekkum kondu varu onnulla deiva vajanathe oru urappulla pratyashayatta nanu kaanayendathu ഈ വച ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആ കാര്യത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അത് വന്നിട്ട് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യാശയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവം നമുക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അവകാശം അത് വന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത പ്രത്യാശയല്ല which is a mere emotional feeling adu namukkul vigaravaramaya verum oru vigaravaramaya karyam alla yes but sakraya had a word deiva janangal kaayitta deivathingil nor oru vadanam sakraya pravajanam undayiru and remember god's way of encouraging god deiva janangale deiva ulsahipikkana vidham is by taking our eyes off the sad നമ്മുടെ വാഴ്ചയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ വർത്തമാന വർത്തമാന സമയത്തുള്ള ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണുകളെ എടുക്കുന്നതാണ് that is how god really encourages അങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജനങ്ങളെ ദൈവം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് he takes our eyes from the present sad വർത്തമാന സമയത്തുള്ള ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ എടുക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് 
ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങൾക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നോക്കുവാനാണ് ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നത് ആകെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ സഭയ്ക്ക് നമുക്കും ഒരു മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശയുണ്ട് ആകെയാൽ നമുക്കൊരു മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശയുണ്ട് So may God help us my brothers and sisters my prayer in the beginning of this year is that our eyes may be really open to see this glorious hope we have Kartava Yesu Christ will namakku ulla ee mahathvaramaya pratyasha nammude kannugal kaanunam ennadana ee varshathinte aarambathil ende sahodari sahodarmarkkai ulla ende prarthana You know there are many things God will link and as Lord would lead us we will see these things more clearly in the devan thirchayattum thorunna telive telivai pala karyangalekku nammale vali nadatha karyangal varu divasangal nam kaanugayum chey tonight you know from chapter 1 you know sprinkling some of them into our hearts innu raathrile sekariya pravajanam pusthakam vanna adhyathil chila karyangale maatram njan prathivadikkuvan aagrahikkunnu you know as we read through ee vakyangal da vai I'm not reading the whole chapter for one. Samaya karu karanam onna adhyayam mulinum njan vaikkuvan thalpariyapadunnilla. Now it says here in verse 8th verse. I saw by night and behold a man riding upon a red horse and he stood among the myrtle trees that were in the bottom and behind him were red horses speckled and white. ഞാൻ രാത്രിയിൽ ചുവന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു അവൻ ചോലയിലെ കൊഴുന്തുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പിൻപിൽ ചുവപ്പും കുരാൽ നിറവും വെണ്മയും ഉള്ള കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരംഭത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ വാക്കുകളെ സക്കരിയ പ്രവാചകൻ പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ദൈവജനങ്ങൾക്ക് താൻ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയത് that the present difficulties and situation should not make them like their fathers becoming disobedient to the prophetic word thangala pidakanmare pole pravajakanmarude vajanathode ansarna kedullavaraya avar theeradirikkunnadinattane munne arippole thaan arichathu they are not to become disobedient our ansarna kedullavaraya theerirad പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനത്തിനും ശബ്ദത്തിനും അവർ അനുസരണ കേട്ടുള്ളവരായി തീരുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശേഷി ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് നാം എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കാം എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തെ വീണ്ടും പണിയുന്നതിനായിട്ട് we may be part of nam sheshipinte bhagam aayirikam but that doesn't mean that we are involved in adala adu kondu mathram nam paniyunnavare kootathil aayirikanam enna avashyam illa you know we see that there were difficulties avarulla madhyathil jala prashnangal undayirunnu you know many difficulties pala prashnangal avarulla madhyathil pondi vannu now their hearts are becoming avara vidakan mare pole avare hrudayam maarikondirikkayirunnu Do you understand what I'm saying? Do you see Avada Ravathangal kaanvan kadi nanu njan parayna kaaryam nokku manasilaakkuvan kadi nundo. This is what Sakaraya addressed. Ee kaaryangale aan aadyam tha paraarambhichathu. Be not Ningalde vidakanmare pole ningal aayi theerirathu. You know there's a tendency. Angane ulla oru pravanathu undu. You know if we could also go Aa vadiyil ningal pogarathu. Many have gone away. Anegari ulil ninnum vediyalichittundu. So that's one thing and then he began to show to them അതിനുശേഷം ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തനിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നു എട്ടാം വാക്യം ചുവന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു In other words God is at work. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. 
ദൈവ ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണും പതിനൊന്നാം വാക്യം you know let me just read these verses then said i we will not read in hindi to save time malayalathil vaikkan povunnilla oh my lord what are these and the angel that talked with me said unto me i will show thee what these be and the man that stood among the myrtle trees answered and said these are they whom the lord had sent to walk to and fro through the earth So we see that God ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ആ ശേഷി പായ ജനങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കാര്യത്തെ പ്രവാചകന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവാചകന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അയാൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരരുത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ അത് നിരസിക്കരുത് അവർ പറയുന്ന ശ്രദ്ധയെ കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിടിപെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക കർത്താവിനെ കാണുക കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കാണുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യാശയെ കാണുക പ്രവാചകൻ ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി and they answered and and they answered uh, the angel of the lord that stood among the myrtle trees and said we have walked the two and fro through the earth and behold all the earth sitteth still and it is at rest yeah ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൂതന്മാർ പ്രവാചകനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവെ ഈ എഴുപത് സമ്മത്സരം നീ കുത്തിച്ചിരിക്കുന്ന എരുസ്ലാമിനോട് യഥാപട്ടങ്ങൾ എത്രത്തോളം കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു എത്രത്തോളം ദൈവജനങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനത്താകുന്നതിന് എത്രത്തോളം താമസിക്കും കർത്താവെ എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞു അത് അവസാനിച്ചു ഇനി എത്രത്തോളം സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതായ ഒരു വില വിലാപം ഇനി എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കുവാൻ പോകുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം അതിന് യഹോവ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല വാക്കും ആശ്വാസകരമായ വാക്കും മറിളി ചെയ്തു നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലപിക്കുവാനും കരയുവാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോട് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് പറയും ഈ വർഷം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടെ നാം ഏകീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകും ഇവിടെ ദൂതന് ദൈവം മറുപടി നൽകിയതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു നല്ല വാക്കുകൊണ്ട് ആശ്വാസകരമാക്കൊണ്ട് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ കരച്ചിലോട് കൂടെ നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകും തീർച്ചയായ ഒരു സന്ദേശം ദൈവമക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു 
It has come to an end. How long? How long, Lord? This is the cry that should happen. Lord, how long? 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 When we cry out in line with what is on the earth, we cry out in line with what is on the earth. We cry out in line with what is on the earth. We cry out in line with what is on the earth. We cry in this year, as we will align ourselves with God's heart, and we will ask him. In order to say, you are not a person, 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 Islam in the Aramaya Chinda Wunda. You know, a clear message. Yana Ah Sabhe Kurja, possessive at Anirikinza. Came from the Lord. Yenda Sabhe Kurja and possessive on another day or legend. Yes. Yenda Janangla Kurja and possessive on another day or legend. We will rise above our ah, we are we are we and we will align ourselves with his knee. Lord, how long your church will be? Yes, Lord, the time of the captivity is coming to an end. Too long the church has been, has been in captivity. And I'm sure he will answer us. That is what I feel. The Lord has said to us in these days. And verse 14. And now they are not a good thing. We read. So the angel that communed with me said unto me. Verse <laughs> This is God's message. I care. I feel very. I feel very possessive of my church. I am very possessive of my people. You would have the Yom Havana, the Nethas, Sana, the Gurja, the Yom Marlichin. For you and for me in this year. That God is Matuza del Paranyal of His Church of you and me. I deeply care for my people. Yende Vajana, the Yadru Viramu Milade, and then Yadru Tadasum Vilamun Porto by Kondrikian. Adamari in Dilla. That's the third step of the day. You know, the only thing that you can do is to do it. You can do it. You can do it. But now God is angry with them. I am angry with them. Because they are not beyond. You are not beyond. And they have really, you know, despised 
നമുക്കായിട്ടുള്ള ദൈവ ഉദ്ദേശം മാറിയിട്ടില്ല ഈ വർത്തമാന സമയത്ത് ഈ വർഷത്തിൽ നമുക്കായിട്ടുള്ള ദൈവ ഉദ്ദേശം കാണുവായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമാറാകട്ടെ തന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് തന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പൊസസീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവജനങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ചിന്തയുള്ളവനാണ് ദൈവം ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ആഴമായ വിചാരമുള്ളവനാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പുതിയ വർഷത്തെ നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ വചനങ്ങൾ എന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വളരെ ഉത്സാഹഭരിതനായി ദൈവം ഒരു മുന്നറിയിപ്പോടെ കൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ദർശനത്തെയാണ് ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രോത്സാഹജനകമായ വചനമാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാം വാക്യം നീ ഇനിയും പ്രസംഗിച്ചു പറയേണ്ടത് സൈന്യങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയി ചെയ്യുന്നു എന്റെ പട്ടണങ്ങൾ ഇനിയും അഭിവൃദ്ധി ഹേതുവായി വിശാലത പ്രാപിക്കും യഹോവ ഇനിയും സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇനിയും എരുസ്ലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയോട് മുൻപോട്ട് പോകും ദൈവം തന്റെ ശേഷിപ്പായ ജനത്തോട് തന്റെ കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും തുറന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും നാളുകളിൽ നാം കാണുന്നതായിരിക്കും Though the Lord begins with a warning, he, we see that the Lord is bringing visions of that glorious future of God's people. What are we going to do? ഈ വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ നാല് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് ദൈവ ജനങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ രാജ്യങ്ങളെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് തുറന്ന ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു Yes. Yes, again a reassurance that there is no change of mind with God. God will move on with his program. നാല് കൊല്ലന്മാരെ കാണിച്ചു അവർ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തന്നെ അവർ അവൻ ആരും തല ഉയർത്താതെ വന്ന യഹൂദയെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞ കൊമ്പുകളാകുന്നു അവ ഇവരോ യഹൂദ ദേശത്തെ ചിതറിച്ചു കളയേണ്ടതിന് കൊമ്പ് ഉയർത്തി ജാതികളുടെ കൊമ്പുകളെ തള്ളിയിട്ട് അവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം കാണും ഇവിടെ നാല് കൊമ്പുകളെയും പിന്നെ അതെ വെട്ടുവാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ച ആ തച്ചന്മാരെ നാം കാണും ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി നിന്ന ജാതികളെയും രാജ്യങ്ങളെയുമാണ് കൊമ്പുകൾ കാണിക്കുന്നത് 
ഇപ്പോൾ നാല് കൊല്ലന്മാരെ ദൈവം അയക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ നാല് കൊല്ലന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ കൊല്ലന്മാരാണ് ഇവിടെ കൊല്ലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു and the lord showed me four carpets avargala dev avare devam ayikunnathu then said i ee kombugale chedinjagalaynadana ee jaadigale vannittu parichu kalaynadana these are the horns which are scattered devive janangalkum devive udeshana virodham aalkana jaadigale parichu kalaynadana but these are come to free adathra ulsaha janagama to cast out the horns devive kollanmare elnalpikkum which lift up against ദൈവം ഈ കൊല്ലന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വചനത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നാം സ്വീകരിക്കണം ദൈവം ഈ കൊല്ലന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവരുടെ ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ജാതികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവ ജനങ്ങൾക്ക് വിരോധവുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ ചിതറിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഇവരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ശക്തി ആ ലോകശക്തികൾ ദൈവത്തിന് ദൈവ ഉദ്ദേശത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകശക്തികളെ ആ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം തകർക്കും ആ ശക്തികളെ ദൈവം തകർക്കും ആ അന്ധകാര ശക്തികളെ ഈ ജാതികളെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ ദൈവം തകർക്കും In other words God is sending these ones to overthrow these strong nations that stands up against Inna deiva karyangal eppadi tadassapadunu adhe pole deiva janathinu virodhamayittu deiva karyangalukku virodhamayittu ee loka shaktigal nilkkan nam kaanunnal deivam thande sushrushanmare aayikkum that God will raise up Amen Amen God will raise up jaadigale oka bharikana shaktigale deivam taalthum avargale taarthu kalai you know this word into our hearts jaadigal that god ad ed rashtram ayal ee rajyam ayal mattulla rajyangale and their one responsibility yatharthyam edana deivam aa shaktigale taarthu kalai yes ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തി എങ്ങനെ ദൈവം തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നാം വിശ്വസിക്കണം കർത്താവിന് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും തന്റെ നാമത്തിനായിട്ട് ദൈവം ഇത് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ സഭ ഉയർത്തപ്പെട്ടേ മതിയാവും you know those world powers sabha uyartapadunna virodhamayittu nadakkana ella shaktigale devan thagarthukale saints will be broken nan avasaram pikkan thalpari pol amen amen those powers ore nan avasaram pikkan thalpari pol that rules the devan simhasanathile irikkum will be dethroned yes amen today we see how god deva simhasanathra nal urappoda namakku ee varshathe aarambikkam how the things of god are hindered but i want to tell you saints of god god will send his ministries yes talkaligamai devajana oru thotta avasayilum adhe pole oru 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 parajyathinte avasayil aanengil thanneyum deva simhasanathil ആശംസനായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം 
അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് ആഴമായ ചിന്തയുള്ളവനാണ് ദൈവം തൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് ആഴമായ വിചാരമുള്ളവനാണ് തൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് തന്നെ എരിവുള്ളവനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ എന്നെ കുറിച്ച് ആഴമായ വിചാരമുള്ളവനാണ് നാം ആ സഭയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ദൈവം പണി ആ ഭജന ഭവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം എരിവുള്ളവനാണ് എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും തകർക്കപ്പെടും അവരുടെ സിംഹാസനങ്ങൾ താഴ്ത്തപ്പെടും ദൈവജനങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടും ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ കർത്താവ് സഭയ്ക്കായി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പ്രത്യാശയോട് ദൈവത്തോട് കരയാം കർത്താവെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തരരുത് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനത്തെ നിരസിച്ചു അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുത്തില്ല ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും പ്രത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വചനത്തിന്റെ നിവർത്തികരണത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം നൽകി വചനത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു സി വാട്ട് ഗോഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഫോർ ഹിസ് ചർച്ച് ഇൻ ദിസ് കം ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ഇയർ Amen. So let's all together with this hope cry out to God, Lord, please bring us into that place. Yes, Lord, work in the, in the midst of us. Lord, work in us. We want to experience the fulfillment of your word. in our lives in this new year but let me end again while i am encouraging us let me end with this warning be not like your fathers aur main is aapko sahit karta hu par uske sath sath ye ki jaisa ki parmeshwar ke vachan aarambh mein kaha tha ki apne purkhon ko saman na ho ye tere who did not obey and take heed to the voice of the prophets jinhone ki bhavishyavaktaon ki But may God help us in this new year. God will work. And let's look forward with you know, hope, expectation that our God will bring us into the good of this world even this year. shall we all stand up in the presence of god and thank the lord for this short word god has given to us in the beginning of this year
Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shall we all pray together? Thank the Lord for this word that has come to us. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, God. Thank you, Lord Jesus. Glorious things, Lord. You have spoken of Zion, Lord Jesus. Oh, God. We thank you, Lord Jesus. We bless you, God, with all our hearts, O God. For your word is true, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. You will judge every force, every power of darkness, O oh God. A ruling again, Lord, Lord, ruling the nations, O oh God, and against your church. You will bring them down, O oh God. You have your destroyers of every horn that rises up against, Lord, your church, O oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Heavenly Father, we thank you for this precious day. Granting us, Lord, this time in the early hours of this new day, this new year. We thank you for your voice that we could hear beyond the words of men. Lord, you are possessive of your church. You are deeply concerned about your church. Yes, Lord. You deeply care for your church. Hallelujah, Lord. Oh God, these were words that you spoke to the remnant of God. Yes, Lord. You warned them, Lord, not to be like their fathers, disobedient to the voice, who are disobedient to the voice of the prophets. Father, we pray. That you would help all of us to take that warning into our hearts, O God. But we would listen to your voice. The voice of the prophets. The voice of the living God. Lord, and Lord, be willing to obey your word, O God. And look forward to in this year. To see what you have for your church, oh God. Open our eyes. Lord, you have visions. You have things to show to your people. About what you want to do for your church, oh God. Take our eyes from our present. Which is discouraging. Which is so limited. Which is so small. Oh God, and you want our eyes to be set on you. What do you have? That immense future. That immense glory. That you have for your church of God. Father, we look forward to. With great anticipation. Expectation. Oh God, let every heart desire to. Lord, to, to move on with you in this new year of God. Help us. Help us, O oh God, is our prayer. For you are at work. You have sent forth your horsemen. You have sent forth your angelic ministries, O oh God. Yes, surely the world rejoices when your people are in bondage. The world rejoices when the house of God is in ruins. O 
Oh, help us to align ourselves with your need, O God. And you will answer us. You will answer us, Lord. When we seek you in line with your heart's need and desire your plan for your church, O God. You will speak in comfortable words to us. <laughs> Hallelujah. Lord, let this be a year of walking with you, talking to you, hearing from you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Comforting words, encouraging words, words that will build us up as your people of God. Oh, God, to know that you deeply care for your church. You are possessive of your people, O oh God. Lord, help us that we will not be like mules and Lord who have no understanding, O oh God. But men and women who have understanding of the times in which we are living. Father, help us. It's our prayer and our cry before thy throne, O oh God. You will send destroyers, O oh God. You will send your carpenters, Lord. You will send your ministries of God. You will send your men of God. Hallelujah. Amen. You will do it, O oh God. And destroy every power and force that will rise up against your church, O oh God. Hallelujah. You are at work. You are on the throne, Lord. Thank you, Father, speaking to us this encouraging word today. With a warning, help us, Lord, to look forward with this word in our hearts. Oh, God, warming up ourselves towards you. Warming up ourselves, Lord, towards you and this call. There's no change in your call, O oh God, and in your election. There's no change in your plan, O oh God. Thank you, Father. Yes, O oh God, you will. Restore Zion. You will return to Jerusalem. There's no change. Hallelujah, Lord. We thank you, Father. Hallelujah. Oh, Ramakashyakat Laramakaya. Lamakashyata Ramakai Kayaka. For my people believe what I have spoken to the yea even this day. For thou shalt not look back to the former. But thou shalt gird up thy loins with my word. For there are things that you need to stand up against. There are battles to be fought. And victories to be won. And I will be your God. I am the one who will go with you in the battle. But arm yourselves Amen. with this mind, with this word. Gird up thy loins in these days. And I will give you victories. Amen. I will give you victories. You will defeat the horns that will rise up against. I will accuse my church, my people. As they would guard up their loins with my word and stand in the light and in the hope that I've given to them in this hour. Therefore, my children, arise in faith. Believe the Lord thy God, saith the Lord thy God. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your faithfulness over our lives, Lord. We are not worthy. But you have brought us to this place in your worthiness. Yes, O oh God. We bow down before thee. We bless thee, O oh God, for your faithfulness in speaking to us in the early hours of this new day and this new year. Who is sufficient for these things, O oh God? Our sufficiency flows from thee. Lord Jesus, we bow before thee once again and bless thee with all our hearts. It will be our great joy, O God, at the end of the, this year and the beginning of next year. 
we may be able to look back and say, how faithful is our God. And how faithfully He led us. And how faithfully He fulfilled His word in measures in our lives. Father, give us that joy is our prayer. Give you all the glory, give you all the praise. And help us and prepare us to return to your house again in the morning. To worship you, to meet with you, to break the bread with you, with one another. Thank you, Father. Give you all the glory and praise. In Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen.